கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் கடந்த வாரம் ஒரு கல்லூரி மாணவி கொடுத்த பாலியல் புகாரின் அடிப்படையில் கோவை மாவட்ட காவல்துறை தனிப்படை அமைத்து விசாரித்த போது இருபதற்கும் மேற்பட்ட கும்பல் பேஸ்புக் மூலம் பெண்களிடம் காதல் வலை வீசி நட்பாக பழகி பின் அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து அவர்களை மிரட்டி அவர்களிடமிருந்து பணம் மற்றும் நகைகளை திருடியது அம்பலமானது இது சம்பந்தமான விரிவான தகவலுக்கு எங்களுடைய முந்தைய வீடியோவை பார்க்கவும் சுமார் ஏழு வருடங்களாக இந்த மனித மிருகங்கள் நடத்திய காம வேட்டையால் சுமார் இருநூறுக்கும் அதிகமான பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் இதனால் போலீஸ் பெண் முதற்கட்டமாக செந்தில் ஆச்சிப்பட்டி வசந்தகுமார் பாபு ஜோதிநகர் பார் நாகராஜ் சபரிராஜன் சதீஷ் வசந்தகுமார் மற்றும் இந்த கும்பலின் தலைவனான திருநாவுக்கரசு ஆகியோரை கைது செய்தது மேலும் அவர்களிடமிருந்து சுமார் ஆயிரத்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமை வீடியோக்களை போலீசார் கைப்பற்றினர் ஆனால் இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட மற்றவர்களை கைது செய்யாமல் போலீஸ் கண்டும் காணாததுமாக இருந்து வந்தது மேலும் இந்த பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்ட அதிமுக கட்சியைச் சேர்ந்த பார் நாகராஜ் என்பவனுக்கு ஜாமீன் கொடுக்கப்பட்டது இந்த வழக்கில் அதிமுக கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் பலரும் சிக்காமல் இருக்க போலீஸ் நடத்திய இந்த நாடகத்தால் கடுப்பான பொதுமக்களும் மற்ற கட்சித் தலைவர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் அரசுக்கு எதிராகவும் காவல்துறைக்கு எதிராகவும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது சிக்கி சீரழிந்த மேலும் ஒரு பெண் நேற்று புகார் கொடுக்க கோவை மாவட்ட காவல் நிலையத்திற்கு வந்தார் அப்போது அவர் கூறிய வாக்குமூலத்தில் பல புதிய தகவல்கள் வெளிவந்தது அந்த பெண் பேசுகையில் ஆரம்பத்தில் நான் அந்த கும்பலைச் சேர்ந்த ஒருவனிடம் பேஸ்புக் மூலம் தொடர்பை ஏற்படுத்தினேன் அவன் என்னிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி என்னை மயக்கினான் இதனால் நான் அவனிடம் காதல் வயப்பட்டேன் மேலும் அவனுடைய பேச்சை நம்பி நான் அவனிடம் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்டேன் ஆனால் அவன் எனக்கு தெரியாமல் என்னுடைய அந்தரங்கத்தை போட்டோ எடுத்து விட்டான் சில நாட்கள் கழித்து அதை காட்டி மிரட்டி மறுபடியும் என்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தான் இதனை வெளியில் சொன்னால் அந்த போட்டோவை என் அப்பாவிடம் காட்டி விடுவதாகவும் இன்டர்நெட் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்றவற்றிலும் போட்டு நாரடித்து விடுவதாகவும் மிரட்டினான் இதனால் அவன் எப்போதெல்லாம் கூப்பிடுகிறானோ அப்போதெல்லாம் நான் அவனுடைய இச்சைக்கு ஆளாக வேண்டியிருந்தது இதை பயன்படுத்தியே அவன் என்னிடம் பணம் நகை வீட்டு உபயோக பொருட்கள் புது பைக் வாங்க பணம் புது செல்போன் வாங்க பணம் போன்றவற்றை என்னிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டான் ஒரு நாள் என்னுடன் வேலை செய்யும் பெண்களில் சுமார் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டோர் அவனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கதாகவும் அவனிடம் இருந்து நீ சீக்கிரம் ஒதுங்கிவிடு என்றும் அறிவுரை கூறினார்கள் இதனால் வேதனையடைந்த நான் அவன் மேல் போலீசில் புகார் அளிக்கலாம் வாருங்கள் என்றேன் ஆனால் யாரும் முன்வரவில்லை நாங்கள் போலீஸ் நிலையம் வந்தால் எங்களது பெற்றோர்கள் தூக்கில் தொங்கிவிடுவார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர் மேலும் இவனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் சுமார் நூறுக்கும் அதிகம் என்பது எனக்கு பின்னர் தெரிய வந்தது இதனால் இவனால் இனி வேறு எந்த பெண்ணும் பாதிக்கக்கூடாது என்ற நல்லெண்ணத்தில் அவன் மீது புகார் கொடுக்க வந்துள்ளேன் மேலும் அவனுக்கு கஞ்சா கடத்தல் தொழிலிலும் அரிசி மூட்டை கடத்தல் தொழிலிலும் செய்து வருகிறான் இதை அவன் என்னிடம் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறான் இதனால் அவனிடம் தற்போது பணம் புரள்கிறது அவனை போலீஸ் முறையாக விசாரித்தால் அவனிடம் சிக்கிய ஏராளமான பெண்களின் விவரமும் இதில் அரசியல்வாதிகள் யார் யாரெல்லாம் தொடர்பில் உள்ளார்கள் என்றும் தெரிய வரும் என்றார் மேலும் நான் புகார் கொடுத்த உரன் என்னை கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு மாலை நேரம் ஆகியும் எனக்கு எந்தவித உதவியும் புகார் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவித நடவடிக்கை பற்றி தெரிவிக்காமலும் என்னை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தனர் என்று கோவை மாவட்ட காவல்துறை மீது குற்றம் சாட்டினார் அந்த பெண் இதன் மூலம் ஆளும் கட்சியான அதிமுக கட்சியைச் சேர்ந்த பல அமைச்சர்களும் எம்எல்ஏக்களும் கட்சி உறுப்பினர்களும் இந்த கேவலமான குற்றத்தில் தொடர்பில் இருந்துள்ளார்கள் என்பது தெல்ல தெளிவாக நிரூபணமாகியுள்ளது இந்நிலையில் கொதிப்படைந்த பொதுமக்கள் பொள்ளாச்சியில் உள்ள பார் நாகராஜின் பாரை நேற்று அடித்து நுறுக்கினர்